কুয়াশায় ঢাকা এক শীতের ভোর আঁধার কেটে চারিদিকে আলো ফুটতে পৃথিবীতে আগমন ঘটল এক নতুন শক্তির একজন নতুন মানুষের উনিশশো তিরানব্বই সাল ষোলো ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার বিশিষ্ট সমাজসেবক দানবীর লায়ন কাজী রফিকুল ইসলাম এবং জাহেদা ইসলামের সংসারে জন্মগ্রহণ করেন দূরদর্শী তুখোর নেতৃত্ব ও তারুণ্যের প্রতীক যুব সমাজের অহংকার কাজী সাইফুল ইসলাম সোহেল কাজী পরিবারের একমাত্র আদরের সন্তান দাদা কাজী দুধু মিয়া দাদি তাজুন নাহার ছোটবেলা থেকে ফুটবল টিম ও স্কাউটিংয়ে যার অংশগ্রহণ থাকত সবার আগে আমি লায়ন কাজী রফিকুল ইসলাম উনিশশো সাতাশি সনে লায়নি জন্য যোগদান করি সেদিন থেকে লায়ন জোনে আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠনে আমার পরিবারের সকল সদস্যকে আমি লায়নি জোন এবং লিয়ের জোন করতে উৎসাহিত করি আমার ছেলে কাজী সাইফুল ইসলাম সোহেল সে থেকে আজ পর্যন্ত লিউ জমের এবং লায়নি জমের সর্ব উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে আজকে আপনাদের সবার দোয়ায় গভর্নর নির্বাচিত হচ্ছেন এবং আমি আশা করব আমার ছেলে আমার আদর্শ এবং আমার ইচ্ছা আমার স্বপ্ন পূরণ করবে এ আশাই আমি কামনা করি আপনাদের সবাই দোয়া কামনা করি ধন্যবাদ সবাইকে উনিশশো একানব্বই সালে বাবার হাত ধরে ডিও ক্লাব অব ঢাকা মিড টাউনের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক সংগঠন লায়ন্স ক্লাবের সদস্য হিসেবে যুক্ত হন এবং উনিশশো চুরানব্বই পঁচানব্বই সালে লিও ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো আটানব্বই নিরানব্বই সালে লিও জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেলা সভাপতি হিসেবে তার স্লোগান ছিল মাদক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্য উনিশশো নিরানব্বই সালে বাংলাদেশে লিওজমের নতুন ইতিহাস রচিত হয় কাজী সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে মাল্টিপল জেলার তৎকালীন চেয়ারম্যান ইকবাল এইচ খানের সময়ে বাংলাদেশের প্রথম মাল্টিপল লিও জেলা তিনশো পনেরো প্রতিষ্ঠিত হয় তার নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশের লিওরা একত্রিত হয়ে মাল্টিপল লিও জেলাকে একত্রিত করেন মাল্টিপল লিও জেলার সভাপতি হিসেবে তার স্লোগান ছিল লিডারশিপ ফর দ্য নিউ মিলেনিয়াম নতুন শতাব্দীর জন্য নেতৃত্ব কাজী সাইফুল ইসলাম লিওজম শেষ করে দু সালে পিতার স্পন্সারের ঢাকা মিড টাউন লায়ন্স ক্লাবে যোগদান করেন দু হাজার দশ এগারো সালে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি দায়িত্ব পালনের সময় তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন পরবর্তীতে তিনি রিজন চেয়ারম্যান রিজন চেয়ারম্যান হেডকোয়ার্টার মাল্টিপল লিও জেলা ক্যাম্প ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দু হাজার পনেরো ষোলো সাল লায়ন জেলা তিনশো পনেরো বি টু এর জন্য একটি ঐতিহাসিক সময় প্রায় বিশ বছর পর এই জেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কাজী সাইফুল ইসলাম একশো ছাব্বিশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় ভাইস গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হন যেখানে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র একাত্তরটি ভোট পেয়েছেন এই দিন এই নেতা নির্বাচিত হওয়ার ফলে এই লায়ন্স জেলা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এই জন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া এবং জেলার সকল ডেলিগেট বৃন্দের প্রতি কাজী সাইফুল ইসলামের রয়েছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পরবর্তীতে দু হাজার ষোলো সতেরো সালে কাজী সাইফুল ইসলাম জেলার প্রথম ভাইস গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হন নেতৃত্ব যার স্বপ্ন সেই স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়ে তিনি জ্ঞান আহরণ করতে দু হাজার এগারো সালে সিনিয়র লায়ন্স লিডারশিপ ইনস্টিটিউট এস এল এল আই পুনে ইন্ডিয়া থেকে লিডারশিপ ট্রেনিং গ্রহণ করেন লিও এবং লায়ন জীবনে ডিস্ট্রিক্ট এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজী সাইফুল ইসলাম অনেক সনদ এবং পদক প্রাপ্ত হন যার মধ্যে রয়েছে একশো পার্সেন্ট লিও ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট একশো পার্সেন্ট লিও এমডি প্রেসিডেন্ট একশো পার্সেন্ট লায়ন ক্লাব প্রেসিডেন্ট লিডারশিপ অফ সার্টিফিকেট মিডল অফ মেরিটস ও বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক প্রেসিডেন্ট সনদ পেয়েছেন তিনি এছাড়াও তিনি একজন মেলভিন জনস ফেলো মানব সেবা ও মানব নেতৃত্ব দানকারী লায়ন কাজী সাইফুল ইসলাম লায়নিজম ছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রয়েছেন যার মধ্যে দপ্তর সম্পাদক ঢাকা কাস্টম এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন স্থায়ী সদস্য চিটাং ক্লাব লিমিটেড বনানী ক্লাব লিমিটেড এশিয়া ক্লাব লিমিটেড আজীবন সদস্য রাজধানী শুটিং ক্লাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজীবন সদস্য কুমিল্লা সমিতি চিটাং প্রাক্তন সভাপতি কাজী রফিকুল ইসলাম প্রাইমারি স্কুল চোদ্দগ্রাম কুমিল্লা 
ভাইস চেয়ারম্যান বাংলাদেশ লায়ন্স ফাউন্ডেশন আজীবন সদস্য নিকেতন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গুলশান ইয়ুথ সেক্রেটারি গ্রেটার কুমিল্লা ইয়ুথ সোসাইটি ঢাকা তিনি বোরহানউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে উনিশশো সালে সেন্ট্রাল স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি নবার লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন এবং বারোবার লায়ন ইসলামী ফোরামে অংশগ্রহণ করেন ছোটবেলা থেকে তিনি যেমন মায়ের আদর ও ভালোবাসা পেয়েছেন ঠিক তেমনি পেয়েছেন বাবার আদর্শ ও দিক নির্দেশনা ফলে কাজী সাইফুল ইসলামের জীবনে তার বাবা কাজী রফিকুল ইসলাম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ও অনুপ্রেরণার উৎস আদরে আদরে তুমি নিয়েছো আমায় কোলে কত খেলার ছলে তুমি দাঁড়াতে শেখালে আদরে আদরে তুমি নিয়েছো আমায় কোলে কত খেলার ছলে তুমি দাঁড়াতে শেখালে জীবন পথের দুঃখ বাধায় আমি যতবার পড়েছি লুটিয়ে তখনই তুমি সত্যি হয়ে দিয়েছ আলোয় ভরিয়ে আজ সফল হয়েছি মানুষ হয়েছি তোমারই কারণে বাবা কাজী রফিকুল ইসলাম ঢাকা মিড টাউন লায়ন্স ক্লাবের উনিশশো সালের চার্টার মেম্বার মাতা জাহেদা ইসলামও লায়ন্স ক্লাবের সদস্য ছোট ভাই কাজী শরীফুল ইসলাম সুমন প্রাক্তন সেক্রেটারি লিও জেলা তিনশো পনেরো বি টু ছোট ভাই কাজী তরিকুল ইসলাম রাসেল রিজন চেয়ারপারসন ও প্রাক্তন লিওন প্রেসিডেন্ট জেলা তিনশো পনেরো বি ওয়ান ছোট চাচা সাবেক কেভিনেট ট্রেজারার জেলা তিনশো পনেরো বি ফোর দু হাজার সালের বিশ অক্টোবর কক্সবাজার জেলার হাজি ইউনিস মিয়ার ছোট মেয়ে নাইমা ফেরদৌসির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন কাজী সাইফুল ইসলাম মিসেস নাইমা ফেরদৌসি স্টার্ন ব্যাংকের সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে চাকরিরত রয়েছেন কাজী সাইফুল ইসলাম এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের গর্বিত পিতা ছেলে কাজী রৌফুল ইসলাম সামেন কন্যা কাজী জাইমা ইসলাম দুজনই চিটাগাং গ্রামার স্কুল ঢাকাতে পড়াশোনা করছেন লায়ন কাজী সাইফুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পাদন করেছেন এরপর তিনি মার্কেটিং এ এমবিএ কমপ্লিট করেছেন তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেছেন একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ব্যবসা জীবনের শুরু থেকে তিনি করোনা অ্যাসোসিয়েশনের সত্যাধিকারী যা উনিশশো সাল থেকে বাংলাদেশের একটি প্রথম সারির কাস্টম ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তিনি কাস্টমস একাডেমি থেকে কাস্টমস ভাঙ্গভ্যাট বিষয়ক ট্রেনিং প্রাপ্ত তিনি সফলভাবে অন্যান্য যে সকল দায়িত্ব পালন করেছেন সেগুলো হচ্ছে সোয়েল ট্রেডিং এর প্রোভাইডার করোনা ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিডিয়া হাউস ব্ল্যাক শেড এন্টারটেনমেন্ট এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন কাজী সাইফুল ইসলাম আমার দৃষ্টিতে একজন শিক্ষিত এবং সফল ব্যবসায়ী উনি আমাদের এজেন্সি হিসাবে উনি আমাদের সফল আইন কানুন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখেন এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং সজ্জন ব্যবসায়ী হিসাবে আমাদের কাস্টমস বিধিমালা পরিপালন করে বাণিজ্য গতিশীলতায় অত্যন্ত পজিটিভ ভূমিকা রাখছেন উনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে আমার দৃষ্টিতে প্রতীয়মান উনি লায়ন্সের গভর্নর হিসাবে গভর্নর হচ্ছেন এবং হয়েছেন এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত আমি তার সফল এবং উন্নত ভবিষ্যৎ কামনা করছি পুরো পৃথিবী জয় করা যার নেশা তিনি কাজী সাইফুল ইসলাম প্রতি বছর তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন যার মধ্যে রয়েছে ইতালি ইউএসএ ইউকে অস্ট্রেলিয়া কানাডা ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড স্পেন জার্মানি বেলজিয়াম ইউএই সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড সৌদি আরব চায়না সাউথ কোরিয়া ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা ভুটান মায়ানমার এবং জাপান দু সালে তিনি পবিত্র হজ পালন করেন কাজী সাইফুল ইসলাম একজন সংস্কৃতি মনা ব্যক্তি তার প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাক শেড এন্টারটেনমেন্ট থেকে বাংলাদেশের টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে উনিশশো তিয়াত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর যিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন মানব সেবা ও মানব কল্যাণের ব্রত নিয়ে নেতৃত্বের গুণাবলী যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে রয়েছে তিনি কাজী সাইফুল ইসলাম 
লায়ন কাজী সাইফুল ইসলাম সুহেল একজন সফল ব্যক্তিত্ব তিনি দীর্ঘদিন লাইন জমে সময় দিয়ে মানুষের সেবা করে তিনি দারুণভাবে কাজ করেছেন তিনি ঢাকা কাস্টমিজম অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর সম্পাদক হিসেবে একজন সফল দপ্তর সম্পাদক আমি আশা করি তিনি সিএনএফ কর্মপরিমণ্ডলে আরও এক সময় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হবেন ফেডারেশনের সভাপতি হবেন সেই প্রত্যাশা আমি করি এবং সে ধরনের গুণাবলীও তার ভিতরে বিদ্যমান রয়েছে কাজী সাইফুল ইসলাম তার নিজ জেলা কুমিল্লায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি প্রায় সকল সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেন এলাকায় তার অবদান অনেক লায়ন কাজী সাইফুল ইসলাম মানব কল্যাণে যার অবদান সারা পৃথিবী যুগ যুগ ধরে মনে রাখবে নেতৃত্ব গুণ সম্পন্ন মানুষ লিজেন্ড অব বাংলাদেশ লায়নিজম কাজী সাইফুল ইসলাম দু হাজার সালে লায়নিজমের শতবর্ষ পূর্তিতে লায়ন জেলা তিনশো পনেরো বি টু এর জেলা গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন আর এই জন্যে লায়ন কাজী সাইফুল ইসলাম সোহেল আপনাদের সকলের দোয়া ও সহযোগিতা প্রার্থী